Inom en månads tid under 2022 så blev två olika gym, brottsplatser och huvudscenen för två brutala mord bland massvis av vittnen som bägge två fångades på film. I båda fallen går en ensam maskerad ung man beväpnad med pistol in på ett gym i Stockholm och ett gym i Göteborg och skjuter ihjäl personer bland allmänheten. Ena fallet handlar om hämnd och det andra fallet ett beställningsmord där den egentliga måltavlan kommer undan när hans vän försöker hjälpa till och brottar ner gärningsmannen. 28 mars 2022 klockan 11.54 På måndagen skjutsas den misstänkta då 16-åriga pojken till Delta Gym i Stockholms innerstad. Han är beväpnad med en pistol och har dragit upp en coronamask över ansiktet när han syns för första gången i gymmets övervakningskameror på gatuplan. Han kliver in på gymmet och riktar pistolen mot receptionisten medan han går mot trapporna ner till anläggningen för att hitta och skjuta ihjäl en medlem från MC-gänget Bandidos. Han är utsedd måltavla i en konflikt med ett kriminellt nätverk i Upplandsbro i norra Stockholm som är kopplat till kurdiska räven och nätverket Foxtrot. När bandidosmannen lägger upp en bild från gymmet på Instagram sätts en mordplan i verket enligt polisutredningen. Skytten springer ner för trapporna och inom kort avlossas tre skott på anläggningen. Och kaos utbryter när alla anställda och gymbesökare börjar fly anläggningen. På filmen syns skytten på nytt när han springer från källaren. Hans mask har halkat ner och hans ögon syns tydligt. Här under en kyl med energidryck och skytten tar först fel väg ut från gymmet och fastnar vid en hissdörr. Han tar ett varv runt receptionen och på övervakningsfilmen hörs han fråga Hur kommer man ut? Hur kommer man ut? När både måltavlan och pojken lämnat Delta Gym hörs en person säga Han skulle skjuta bandidos killen. Han skulle skjuta bandidos killen. Det visar sig att när skytten närmar sig bandidos medlemmen så ingriper 54-åriga Fredrik Andersson och försöker avväpna torpeden. I tumultet så avlossas tre skott och Fredrik träffas med ett skott i huvudet. Han avlider i dagarna efter av sina skador på sjukhus. Fredrik har räddat bandidos medlemmens liv med sitt ingripande och man kan se honom fly anläggningen strax efter att skotten har avlossats, springer upp för trappan och sedan ut från gymmet med skytten hack i häl. Två veckor efter mordet greps en nu 19-årig man som misstänkt för mordet. Han var tidigare åtalad för en liknande skjutning 2020. När en maskerad man gick in på en frisersalong i Borås och sköt mot den tilltänkta måltavlan men istället träffades endast frisören i benet. Efter tingsrätten fällde honom så friades han av hovrätten och 19-åringen har suttit häktad sedan april 2022. Först som misstänkt för mord men blev sedan häktad och nu åtalad för medhjälp till mord. Redan i april riktades misstankar även mot en 16-åring men han hade flytt till Armenien. Där han även är medborgare. Efter tre månader utomlands kommer han tillbaka till Sverige och då grips han. 16-åringen har nu åtalats för mord, alternativt våldande till annans död, grovt brott, försök till mord, grovt vapenbrott och allmän farlig ödeläggelse, grovt brott. Tre andra män, en 30-åring, 32-åring och 19-åringen från Borås åtalas för medhjälp till försök till mord och medhjälp till mord. Pojken har tidigare fällts för misshandel. Själv menar han att det handlar om självförsvar och att offret hade hotat med att skjuta honom. På övervakningsbilder för misshandeln kunde dock polisen konstatera att 16-åringen utdelat ett tiotal slag mot offrets ansikte. Straffet blev ungdomstjänst. Bland annat för att åklagaren ska slå fast att det är pojken på övervakningsbilderna vid mordet finns också en selfie som pojken tog dagarna efter mordet med samma typ av coronamask med som bevis. Rösten som hörs på övervakningsfilmen kommer också användas som bevis samt inköpta kläder som matchar mördarens. Även en handske och munskydd som användes vid mordet hittades slängda i närheten av brottsplatsen. Och bägge har DNA-spår som matchar 16-åringen. 28 april 2022, klockan 17.46.
Den 25-årige man tar sig in i entrén klockan 17.46 på Nordic Wellness i Tuve i Göteborg. Drygt en halvtimme senare vid 20 över 6 tar sig den 20-åriga mördaren sig in maskerad och iklädd i svarta kläder med en luva över huvudet. Skytten går med bestämda steg in i gymmet och passerar flera besökare på sin väg mot offret. Inför förvånade gymbesökare går han igenom gymmet och mot offret. När han närmar sig offret slår han i gymutrustningen med benet och ramlar nästan men fortsätter framåt och avlåser ett skott som går rakt in i sidan av huvudet på offret. Bilderna visar även hur en man som ligger på en träningsbänk bredvid och under offret är nära att hamna i skottlinjen. Därefter utbryter panik på gymmet och besökarna flyr i olika riktningar. Skytten ses springa ut från gymmet tillsammans med de andra besökarna. Skytten greps två timmar efter mordet i en villa i närheten. Han hade då enligt utredningen slängt in kläder i en tvättmaskin och kläderna var av exakt samma typ som gärningsmannen var vid mordet. Abdul Elmi hade också en skada på benet på samma ställe som där gärningsmannen skadade sig på en curlstång i samband med skottet. Det fanns också tändsatspartiklar på gärningsmannens händer som har samma sammansättning som fynd från mordplatsen. 20-åriga Abdul Elmi kopplade sedan tidigare av polisen till organiserad brottslighet i ett kriminellt nätverk i norra Biskopsgården. Det ska dock röra sig om en mer personlig konflikt och han tidigare blivit misshandlad och förnedrad vilket blev inspelat på video flera gånger tidigare samt har blivit knivhuggen i juni 2021. Tingsrätten drar slutsatsen att det har funnits en konflikt mellan offret och gärningsmannen men att det är oklart när och varför den uppstått. I ärendet har också ytterligare en 21-årig man stått åtalad för grovt skyddande av brottsling då mördaren var gömd och hittades i hans hem i källaren av bostaden samt sett till att kläderna som Abdul Elmi bar vid mordet tvättades. Vännen dömdes till ett års fängelse då han medvetet ljugit för polisen och sagt att det inte fanns någon mer person i bostaden när polisen var på plats. Mordvapnet och den elsparkcykel som gärningsmannen färdats på före och efter mordet har aldrig hittats. Tingsrätten har ändå bedömt att det genom åklagarens bevisning är ställt bortom rimligt tvivel att det var den nu dömde mannen som avlossade det dödande skottet. Enligt tingsrätten har mordet framstått som en ren avrättning som skett utan hänsyn till att det funnits flera utomstående personer nära gärningsmannen och offret när skottet avlossades. 20-årig Abdul Elmi fälls för mord och straffet har bestämts till livstidsfängelse. Thank you.